甘肃省灌雄跟曹岩里的差距啊，究竟有多大？这盘棋啊，是曹岩里先手大战著名象棋大师李家华的一盘棋。红方呢是曹岩里，开局呢过攻炮，那李家华呢上正马，红旗正马，黑棋出直车，红旗冲七兵，黑棋拱七卒，那红旗马八进七，黑棋马二进一，红旗呢双向连环，那黑棋啊起横局。红旗补个士，稳固阵型；黑旗充足，红旗拱兵，黑旗平车，歇棋后取。红旗退炮啊，将领呢进车平炮可以打车，然后啊打底下。那黑棋啊，先吃兵，红旗呢进车保马，下不下可以平炮雷打车。那黑棋呢，先选择进炮，啥意思呢？就是你此时平炮打车，那么他跟你对局。啊，对调的话，黑棋可以继续进车吃炮，然后啊去压马。走下去的话，应该还是黑方反先。所以走到这里呢，红旗啊没有打车，上马牌和要登炮，黑棋平炮打个兵，红旗呢迅速出贴身车，那黑棋啊双向连环，那红旗啊平车腰对，走到这里啊可以说呢是红旗布局成功。啊，黑棋的车呢没有好点，只能接受对局了。啊，红棋把车一吃，黑棋进炮腰对。假如红棋一吃，那黑棋啊把炮一吃，这个棋呢走下去啊，应该是双方军事的局面。那么当时红棋啊，他不想对炮，那就先进炮，随时可以打马对子啊，然后啊这个马呢可以跳上去。那黑棋呢就继续进居到竹林线啊，提前啊。给中卒呢生个根，那红旗再选择进炮，下边呢还是有打马的棋。这里作为黑棋来说啊，落象呢可能要比实战好一些啊。比如说落象，那红旗比如说拱个兵，那黑棋啊可以补士吸附红炮。那么当时黑棋并没有落象，而是直接选择了退马。那么一退，红旗呢直接上马了啊，因为这里呢随时有平炮打马，然后啊。进马登双象的棋，那黑棋拱卒，防止了红棋啊，将来进马的棋。那下不下，他还有平车吃双的棋。红棋呢，先平炮打马，黑棋把炮一吃，红棋进马登象的同时吃着炮。那黑棋啊，平车准备对子，那红棋吃炮，黑棋也吃炮，那红棋平车捉双，啊，黑棋这个棋啊。只能平炮打马，那如果说平炮战累的话，等于丢马。红旗啊，可以先吃马，还是红旗呢？比黑棋啊，多吃了一个大子。那么当时黑棋平炮要打马，红旗退马之后啊，还是蹬着炮。之后呢，黑棋上马弃炮，红旗果断吃炮，黑棋呢进居到兵临线，那红旗啊继续进马，然后黑棋穿弓马。那红旗啊，进居竹林，将领呢可以平居去压马，因为红旗呢进多一个大子，黑棋啊只好继续跳马，红旗吃卒，黑棋吃兵，红旗继续上马助攻，黑棋补个士，然后红旗啊继续上马，那么将领啊可以进马奔曹了。那黑棋先平居抢占肋道，不让红旗啊将领平居占肋，那红旗呢先平居占到四路线。也是防止黑棋啊，将领呢进马卧槽。那黑棋先双向连环，那红旗继续进马，先吃个卒。从物质方面啊，扩大优势。黑棋拱卒，红旗冲兵。黑棋冲卒，红旗拱兵。那黑棋拱卒，红旗呢就冲兵。啊，这里呢说法都是在啊抢部署。那黑棋继续平，红旗呢也继续平兵。黑棋退车，将领呢可以平卒欺负红兵。那红旗继续拱兵，黑棋啊冲了一步中卒啊，这个棋，呃，他可能想着呢，将领啊用马吃。那么走到这里，红法并没有用兵吃，他是直接呢退马吃掉了。那黑棋李家华把马一吃，红旗退车牵制，黑棋呢投子认输啊？为啥呢？因为这个棋啊，红方呢下不下，肯定呢会拱兵吃马。那这个马呢是逃不开，如果继续演示的话，黑棋只能说啊
气满了。那红旗拱兵一吃，你平局吃双还吃不到，因为他跟你对局啊。这棋对调肯定呢是红法大带优势啊。将领的红旗啊，呃，马双兵必胜黑棋是是象拳啊。那如果说不对，比如说你在平到中路，那红方呢继续拱兵，黑棋充足，红旗进马，咱们可以继续演示一下。啊，红旗继续进马，那黑棋在平卒的话，红旗拱兵七居，黑棋呢只能在平居躲 K。那红旗这里啊，可以平居随时吃卒，黑棋进居将，红旗一落势，然后呢退居去吃象。他这里呢把卒一吃，你砍象将，他还是有平居的棋啊，你只能在平居去吃兵。这里红旗啊可以上马奔曹了，等你吃兵的时候啊，卧槽马一将，你一出之后呢，在平居将，只能说弃个势。这里呢，把势破掉，那黑棋啊也是必输无疑啊！你做掉，那么他就拱兵破象，你象一落之后呢，他再退马调形啊！这个棋黑方只能说啊，自己选择啊退将，因为红棋呢进马对将破象，那这个时候红方呢可以平兵啊，不让你进将，那你最重要还得上象啊！红方呢继续拱兵啊，还是有破象的棋，黑棋呢再上象，红棋继续拱兵，那黑棋啊双象连环的话。红旗可以退马调形啊，黑棋一进将，红旗呢进马，那么将领还是有砍势的棋。当然，黑棋可以选择落象啊。如果说你直接进马踩势，那么他就可以选择落象，把你这个马和兵啊控住。这个时候红方呢可以起帅啊，等招啊，你这象落不下来呀、啊，只能说先出将。这个时候呢，他就可以去啊吃掉你这个势。那你在进将的时候呢，他就可以选择退马啊。比如说你再选择上象走闲。那么他就出将啊，现在也控制将门，你还得落象啊，将领红旗再退马，从这边呢绕过来啊，比如说你再继续走闲，他再选择这个退马啊，你继续走闲，那么他就挂角将军，你一出之后呢，小兵啊做冲，你继续走闲，他就选择进帅，下不下是进马绝杀的棋，这棋黑棋呢守不住啊，所以投资中说也是必然的选择。当然这一盘棋呢啊是二零一三年的时候啊啊下的一盘棋。啊，这个棋呢也是相当精彩，感谢观看，再见。